నాకు అది అలవాట్లేదు నేను అడిగినా అసలు ఎవరినైనా సార్ నమస్తే సార్ నమస్కారం అండి నమస్తే సార్ మేడం నమస్తే సార్ నమస్కారం సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే నేను స్టూడెంట్ సార్ అంటే మొన్నే టెన్త్ చదివాను సార్ ఇంటర్ ఫెయిల్ అయ్యాను అవును సార్ అంటే మా లేదండి నేను ఇంటర్ ఫెయిల్ అయితే మా టీచర్లు మా లెక్చరర్లు మా ఇంట్లో వాళ్ళు అందరూ నువ్వు స్టూడెంట్ కాదు నువ్వు స్టూడెంట్ గా పనికి రావాలంటున్నారు మీరు ఏదో స్కూల్ పెట్టారు కదా సార్ హెడ్ మాస్టర్ గా అవును నేను స్టూడెంట్ సార్ అని అందుకే మీ దగ్గరకు వచ్చి అన్ని తెలుసుకుంటే నేను ఒక మంచి స్టూడెంట్ అయితే వచ్చాను అనమాట సార్ ఇప్పుడు మీరు హెడ్ మాస్టరు మరి దీంట్లో స్టూడెంట్ ఎవరు లెక్చరర్ ఎవరు ఎవరు సార్ టీచర్ ఎవరు అవును టీచర్ డైరెక్టర్ గారు టీచర్ మీరు స్టూడెంట్ స్టూడెంట్ మరి క్లాస్ లీడర్ ఎవరు క్లాస్ లీడర్ మా కెమెరా మ్యాన్ మరి స్కూల్ టాపర్ స్కూల్ టాపర్ నేనే మీరే సార్ చాలా నిజంగా టీచర్ చూశాను అసలు మైండ్ దొబ్బింది నాకు ఎందుకంటే నేను కాల్ మొన్న టెన్త్ క్లాస్ ఉన్నప్పుడు ఫోన్ కొని ఫోన్ కొని అని మా అమ్మ అడితే అసలు కొనేను కూడా కొనే లేదండి అందుకే టెన్త్ క్లాస్ లో అడగకూడదు సరే మీ ఫస్ట్ ఫోన్ మీరు ఎప్పుడు కొనుక్కున్నారు టెన్త్ అయిన తర్వాత టెన్త్ ఓహో మీ టెన్త్ అయిన తర్వాత కొనుక్కున్నారు రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత మా డాడీ తీసుకెళ్లి కొనిపించారు ఓకే మరి సినిమాలో మీరు ఫోన్ కొనడానికి ఎంత కష్టపడ్డారు చాలా కష్టం చాలా కష్టపడ్డారు పాట చూస్తే అర్థం అవుతుంది అవును నిజంగా ఆ పాట చేసినప్పుడు మీకు ఏమనిపించింది అంటే ఒక ఫోన్ కొనడానికి అంత కష్ట పడ్డప్పుడు మీ ఫీలింగ్ ఏంటి బేసిక్ గా ఆ కష్టాన్ని మేము ఎక్కడ చూపించలేదు అండి ఆ కష్టాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నట్టే ఆ సాంగ్ మొత్తం మేము ప్రొజెక్ట్ చేసాం బేసిక్ గా తనకి ఇష్టమైంది ఎవరన్నా కావాలనుకున్నప్పుడు ఏదైనా ఇష్టమైంది కొనుక్కోవాలంటే దానికి కష్టపడి కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు ఇష్టపడుతూ కూడా కష్టపడచ్చు అని ఒక కాన్సెప్ట్ తోటి బేసిక్ గా మేము ఆ పాట రాసుకొని ఆ పాట అంతా చాలా సరదాగా తిను లైఫ్ ని ఎంజాయ్ చేస్తూనే కష్టపడుతూ కొనుక్కోవాలని ఆశపడ్డాడు బేసిక్ గా ఏదైనా ఎంజాయ్ చేస్తూ చేయాలి కష్టాన్ని కూడా ఇష్టంగా ఎంజాయ్ చేయాలి మరి నేను అలానే చేశాను ఫెయిల్ అయ్యానండి చదువులో కాకుండా వేరే ఆటలు ఎంజాయ్ చేసి అంటే ఇప్పుడు మీరు చదువుతూ ఎంజాయ్ చేయకుండా స్కూల్ లైఫ్ ని ఎంజాయ్ బాగా చేసినట్టు ఇప్పుడు నాకు ఫోన్ కావాలి సార్ నేను కాల్ ఇప్పుడు పాస్ అయితేనే ఫోన్ అంటున్నారు సరే మీ ఫస్ట్ ఫోన్ ఎప్పుడు కొన్నారు సార్ నేను డిగ్రీలో కొన్నాను డిగ్రీలో కొన్నారు ఓకే మీ ఫస్ట్ ఫోన్ అండి మీరు పాపా పురానా ఫోన్ నోకియా <laughs> 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 కృష్ణ చైతన్య కథ చెప్పినప్పుడు చాలా ఇంటర్ నాకు నచ్చిందే ఈ పాయింట్ ఓకే ఫస్ట్ ఫోన్ కొనుక్కుని స్ట్రగుల్ ఆ ఇష్టం ఓకే ఆ పాయింట్ బాగా నచ్చింది నాకు ఎందుకంటే ఎవ్రీబడి విల్ గెట్ రిలేటెడ్ టు దిస్ పాయింట్ ఫోన్ లేని వాడు ఎవడున్నాడు ఇప్పుడు అవును ప్రతి ఒక్కడికి ఐఫోన్ కావాలి ఫోన్ మంచి ఫోన్ కావాలి అవును అవును సరే సార్ మీరు రోజు ఫోన్ లో ఎంత టైం గడుపుతారు ఇంత తక్కువ మీరండి లాట్స్ మోర్ దెన్ దాట్ లాట్స్ మోర్ నేను అన్ని పనులన్నీ ఫోన్లోనే అయిపోతాయి ఈరో ఇవాళ రూపంలో అదే అండి సో సినిమా టీజర్ అదిరిపోయింది వీళ్ళు రిలీజ్ అయిన రెండు సాంగ్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారు చాలా అద్భుతంగా ఆ మ్యూజిక్ చేశారు ఈ రెండు పాటల్లో మీకు ఏది నచ్చిందంటే మీరేం చెప్తారు ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఒక జోష్ ఉంటుంది ఎనర్జీ ఎనర్జీ ఉంటుంది మాయమాయే ఈ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ లో ఏంటంటే బీచ్ చాలా బాగుంటుంది యాక్చువల్ గా ఓకే అందులో దానికి షూట్ చేసిన ఈ మాంటాజ్ షార్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా చాలా బాగుంటాయి యాక్చువల్గా 
అంటే రియల్ హీరో ఒక ఏదైతే ఆయన ఇందాక చెప్పారో ఇష్టపడి వర్క్ చేయడం అంత సార్ ఆ ఇష్టం అంతా కనబడుతుంది ఓకే అది మనకు కూడా చాలా బాగుంటుంది అరే మనం కూడా చేస్తే బాగుంటుందని అనిపిస్తుంది అట్లాగే సూపర్ సార్ అండ్ చాలా రోజుల తర్వాత యూత్ఫుల్ కంటెంట్తో అంటే జనాలకి స్టూడెంట్స్ కనెక్ట్ అయ్యే పాయింట్తో వస్తున్నారు సరే సినిమాల్లో చాలా మంది మేము ట్రై టీజర్లో చూసాము సాంగ్స్లో చూసాము చాలా మంది పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్టులు చేశారు ఐ మీన్ సముద్ర గని గారు సునీల్ గారు వాళ్ళ క్యారెక్టరైజేషన్స్ గురించి ఏమైనా చెప్పగలుగుతారా సముద్ర గని గారితో ఒక చరిత్ర పోలీస్ ఆఫీసర్ ఓకే అండ్ హీరోది ఒక ముండి మంచి ముండి కుర్రోడు ఓకే సుబ్బారావు సుబ్బారావు చాలా ముండోడు అనమాట సేమ్ టైం చాలా అమ్మాయి మంచోడు మంచోడు తెలుసులేండి స్వాతి ముత్యం ఎప్పుడైనా మంచిగా రియల్ గా సినిమా కూడా రియల్ లైఫ్ లో మంచోడే మనసులో మాట బయటపెట్టాడు రియల్ లైఫ్ లో మంచోడే రియల్ లైఫ్ లో కూడా మంచోడు ఓకే రియల్ లైఫ్ లో కూడా మంచోడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెలుసు ఆయన వర్క్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా సార్ అంటే ఇప్పుడు మనం సినిమా గురించి సినిమాలో మనం అంటే మీరు షూట్ చేసినప్పుడు మీకు అయిన ఏదైనా ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్ బాగా చెప్పగలుగుతారా అన్ని ఇన్సిడెంట్ రోజు అయ్యేదండి రోజు అయ్యేది రోజు మా డైరెక్టర్ గారికి మా హీరోయిన్ కి ఒక సీన్ చెప్పాలంటే రోజు ఫనీగా చెప్పేవారు దాన్ని నేను ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి రోజు ఒక చిన్న బాగుండేది బాగుండేది ఎవ్రీ డే అంటే బేసిక్ గా నాకు సెట్ అంటేనే ఇష్టం సో సెట్ లో ఉన్న ప్రతి మూమెంట్ నేను బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాను సో నాకు సపరేట్ గా ఎంజాయ్ చేసిన మూమెంట్ అన్న ఎట్లా ఏం లేదు ఎవ్రీ డే నేనున్న పన్నెండు గంటలు సెట్ లో ఉన్న పన్నెండు గంటలు ఐ ఎంజాయ్ ఎవ్రీ సెకండ్ ఆఫ్ ఇట్ అవంతిక గారిని ఇప్పుడు ఇన్ని రోజులు ట్రావెల్ చేసి షూట్ చేశారు కాబట్టి ఆవిడ రెగ్యులర్ గా మాట్లాడే దాంతో ఏదైనా ఇమిటేట్ చేయండి ఆవిడని నాకు ఇమిటేషన్స్ అస్సలు రావండి జస్ట్ సరే ఆవిడ సరే అవంతిక గారు మీకు సుబ్బు నచ్చాడా లేకపోతే గణేష్ గారు నచ్చారా గణేష్ మీరు గణేష్ గారిని ఇమిటేట్ చేస్తారా ప్రొడ్యూసర్ గారు ప్రొడ్యూసర్ గారు ఈ ప్రొడ్యూసర్ గారిని డైరెక్టర్ గారిని ప్రొడ్యూసర్ గారిని డైరెక్టర్ గారిని ఎవరినైనా ప్రొడ్యూసర్ మొత్తం స్మైలింగ్ అయినా సార్ అంతే సాంగ్ కూడా అలాగే ఉంటుంది సాంగ్ కూడా ఇష్టపడే చేయమంటున్నాం కదా ఓకే సో పవర్ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ గారు అంటే సముద్ర గారిని గారు ఏ క్యారెక్టర్ వేసినా అది చాలా జనాలకి హార్ట్ కు దగ్గరగా తగిలే పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటది సునీల్ గారిది కూడా మనం అలానే చూస్తున్నాం ఆయన ఒక కమేడియన్ గా స్టార్ట్ అయ్యి విలన్ పెద్ద ఇప్పుడు పాన్ ఇండియా పిక్చర్స్ లో కూడా చేస్తున్నాడు హీరో ప్రతి ఒక్కటి ఆయన ఆల్మోస్ట్ అన్ని క్యారెక్టర్లు కవర్ చేసినట్టు ఎమోషనల్ దగ్గర నుంచి సో మన సినిమాలో ఆయన ఎలా కనబడబోతున్నారు సునీల్ గారు మన సినిమాలో కూడా చాలా చిన్న రోల్ అండి కానీ చాలా ఇంపాక్ట్ ఇచ్చే రోల్ సినిమా క్రౌండ్ అప్ ఆయన రోల్ తో ఉంటది ఓకే అదే టీజర్ లో అందరు కలిసి మిమ్మల్ని ఒక రింగ్ లో పడేశారు అనే ఇంటిస్తుంటారు కదా హీరో గారికి సో అది అది చూసిన తర్వాత ఎలాంటి క్యారెక్టర్స్ మనం చూడబోతున్నాం అనే క్యూరియాసిటీ పెరిగింది అంటే ఇటు హీరో గారి సైడ్ నుంచి అటు ప్రొడ్యూసర్ గారి సైడ్ నుంచి రెండు హిట్ల తోటి ఇండస్ట్రీలో ఫస్ట్ స్టెప్ వేసి ఇప్పుడు రెండో హిట్ కోసం రెడీగా ఉన్నారు సో నాంది తర్వాత సో ఈ సినిమా ఈ కథను ఎంచుకోవడం డైరెక్టర్ గా రాఖీ గారిని ఎంచుకోవడం దీనిపైన మీరు ఏం చెప్తారు సో బేసిక్ గా కథ వచ్చి కృష్ణ చైతన్య లిరిసిస్ట్ అండ్ ఇస్ ఎ డైరెక్టర్ ఆల్సో ఆయన ఫస్ట్ చాలా క్యాజువల్ గా చెప్పాడు ఆ కథ లైన్ మాకు చెప్పిన వెంటనే ఆ కథ బాగా నచ్చింది నాకు యాక్చువల్ గా అంటే ఊరికే ఒక ఐ థింక్ ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ నరేట్ చేస్తూ ఉంటాడు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించింది అయ్యా దాంట్లో ఉన్న కీ పాయింట్స్ ఇవ్వాలి ఉన్నాయి అన్న అని సరే చేద్దాం ఇది అనుకున్న టైంలో గణేష్ గారు కథ ఎండో జరిగింది సో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సెట్ తర్వాత నేను ఎప్పుడు డైరెక్టర్ ని ఐమ్ వెరీ స్పెసిఫిక్ ఇన్ సెలెక్టింగ్ డైరెక్టర్ కొత్త డైరెక్టర్ ఇష్టం నాకు బట్ ఆ డైరెక్టర్ ఆల్రెడీ ఒక పెద్ద డైరెక్టర్ దగ్గర ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఫిలిమ్స్ కి అసిస్టెంట్ కింద అసోసియేట్ కింద చేస్తే ఐల్ హ్యావ్ ఫుల్ ఫెయిత్ ఆన్ హిమ్ ఎందుకంటే ఆయన డెఫినెట్ గా హ్యాండిల్ చేయగలుగుతాడు సో ఇంతకుముందు నాంది కూడా అలాగే హరిశంకర్ గారి దగ్గర చేసిన విజయ్ ఇలాగే ఇప్పుడు రాకేష్ గారు ఏంటంటే రాఖీ తేజ గారి దగ్గర చేశారు ఆయన ఫైవ్ సిక్స్ ఫిలిమ్స్ చేశారు అనమాట సో ఇంకా డౌట్ ఉండదు చీఫ్ అసోసియేట్ కి చేసే అంత భారం అంతా వాళ్ళ మీద ఉంటుంది డైరెక్షన్ ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ అంతా ఆయన మీద వేసుకుని చేస్తా కాబట్టి సో ఆ కాన్ఫిడెన్స్ తోటి ఈయన పేరు మన ఫాదర్ చెప్పారు గణేష్ ఫాదర్ చెప్పారు వెంటనే నేను ఓకే అన్నాను ఓకే అంత సో ఆ రిజల్ట్ మేము టీజర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టీజర్ లో కానీ ఇప్పుడు వచ్చిన సాంగ్స్ లో కానీ టేకింగ్ లో కానీ క్లియర్ గా ఆడియన్స్ అదే కాదు మేము ఇప్పటికి కూడా మేము ఇద్దరు చాలా సార్లు నేను 
సినిమా ఫినిష్ అయిపోయి కూడా కార్లో వస్తున్నారంటే వాళ్ళకి ఒకళ్ళకి ఒకళ్ళ మీద చాలా కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది ఇష్టం ఉంటుంది అని చెప్పాడు అది నాకు తెలియదు అది సో దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆయన మీద నాకున్న కాన్ఫిడెన్స్ ఇష్టం అందుకంటే అవుట్పుట్ చూసాం కూడా చాలా బాగుంది సూపర్ సార్ ఇప్పుడు అంటే మీరు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నాంది అనే పెద్ద హిట్ డిఫరెంట్ కంటెంట్స్ ఒక మంచి టేస్ట్ ఉన్న ప్రొడ్యూసర్స్ అనే ఇండస్ట్రీలో పేరు తెచ్చుకున్న ఆయన అండ్ ఒక ఐ మీన్ పెద్ద ఫ్యామిలీ నుంచి ఆల్రెడీ బ్రదర్ పెద్ద హీరో అండ్ స్వాతి ముత్యంతో హిట్ కొట్టిన డైరెక్ట్ హీరో గారిని అండ్ ఒక ఐ మీన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న హీరోయిన్ సో వీళ్ళందరినీ మీరు ఫస్ట్ డెబ్యూ ఫిలిం తోటి హ్యాండిల్ చేయాలి అవన్నీ ఒకటితే నాకు లైఫ్ ఇది బేసిక్ గా వీళ్ళంతా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వీళ్ళందరితో ప్రెజర్ అయితే పది సంవత్సరాలు కష్టపడ్డా ఈ జూన్ సెకండ్ మార్నింగ్ షో తో నా జాతకం ఏంటి అనేది బయటపడుతుంది సో నాకు నా లైఫ్ మీద ప్రెజర్ నాకు ఎక్కువ ఉంటుంది ఏ మనిషి అయినా సరే వీళ్ళ కన్నా కూడా తన సెల్ఫ్ లో ఎక్కువ ఉంటుంది కదా తన తను ఎక్కువ ప్రేమించుకుంటాడు కదా సో దాని మీద కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఈ ప్రెజర్ నా మీద ఉన్న నా ప్రేమ ప్రెజర్ నన్ను ఓవర్కమ్ చేయలేదు ఏమిని అందుకే సినిమాను కూడా తీసుకెళ్లి ఆయన గురువు గారికి పోటీగా రిలీజ్ చేస్తున్నారు సేమ్ టైం వచ్చండి నాంది హిట్టు కొట్టాను నాకు నాంది హిట్ కొట్టాను తర్వాత ఒక సినిమా చేస్తున్నా ఆ రేంజ్ లో ఆడాలి ఆ రేంజ్ లో ఆడాలి అని ఏ రోజు కూడా ఆయన కంపేర్ చేయలేదు ఆయన ఒక మంచి సినిమా చేస్తున్నాం అండి మంచి సినిమా సార్ నేను ఎప్పుడైనా సరే బాగా వస్తుంది సార్ బాగా వస్తుంది అంటే సినిమా కన్ఫర్మ్ గా హిట్టు కొడుతున్నాం మీరు కూల్ గా ఉండండి ఆయన ప్రొడ్యూసర్ గారు చాలా కూల్ గా చేసేటప్పుడు ఒక ప్యాషనేట్ గా హిట్ కొడుతున్నారు పొద్దున నుంచి సాయంత్రం దాకా సెట్ లో కూర్చొని ఏ రోజు ఎక్కడికి వెళ్లకుండా ఎవరెవరికి ఏం కావాలో అన్ని దగ్గర ఉండి చూసుకొని లాస్ట్ ప్యాకప్ అయిన తర్వాత కూడా అందరికి ఏ రోజు ఆ రోజు ఎంబడి పేమెంట్స్ కూడా భలే క్లియర్ చేసేవాళ్ళు సతీష్ గారు అని నేను బాగా చూశాను సో అలాంటి అలాంటి ప్యాషన్ ప్రొడ్యూసర్స్ నిజంగా మన ఇండస్ట్రీకి అవసరం అండ్ మరోవర్ ఎందుకంటే ఈ మధ్యన నేను చాలా దగ్గర చూస్తున్న కంప్లైంట్స్ అన్ని కూడా ప్రొడ్యూసర్ సెట్ లో లేకపోవడం వల్ల బడ్జెట్ పెరిగిపోయిందనో లేకపోతే అవసరం లేని ఏదో జరిగిందనో జరుగుతుంది కానీ ఈయన పొద్దున సాయంత్రం దాకా ఉండటం వల్ల చాలా కంట్రోల్ గా చాలా మంచి అవుట్పుట్ రాగలిగింది ఒక సినిమా హిట్ కొట్టిన ప్రొడ్యూసర్ నెక్స్ట్ ఒక పెద్ద డైరెక్టర్ తో ఒక పెద్ద హీరోతో చేయాలి ఇలాంటివి ఉంటాయి బట్ ఇంకా ఆ టేస్ట్ నమ్మి ఎక్స్ ఏదైనా కంటెంట్ మీద బేసి కథనే అనుకుని ముందుకు తీసుకెళ్ళడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం అండ్ హీరోయిన్ గారు బాలీవుడ్ మే ఎంట్రీ కియా పెళ్లి బర్ పెలా మూవీ ఆ బాలీవుడ్ చూకే టాలీవుడ్ మే పెలా మూవీ కన్నె డెసిషన్ ఫస్ట్ ఎంట్రీ వాజ్ యాక్చువల్లీ ఇన్ ఎన్ ఓటీ షో ఇట్ వాజ్ ఇంట్ ఇన్ బాలీవుడ్ ఆర్ టాలీవుడ్ ఇట్ వాజ్ ఎన్ ఓటీ షో and i think that was a very important move for me because i i see it as the future of cinema i see it as something that's evolving and new so it, for me it was a very important part of to be a part of what is happening today and that is also blurring the lines between <coughs> cinema in terms of language so whether it's hindi cinema or telugu cinema i think we all come under the banner of the indian film industry so that's how i look at it whether it's ott or it's you know the 70 mm so, as actors we want to do everything nice na question endante deentlone chinna change so ikkada boundaries levu languages tho sambandham lekunda ee roju tollywood industry india lone the biggest industry ga mari pan india pictures e vastune complete ga so meer first enter avadame tollywood lo enter ayyaru so next meer chese tollywood producers ki directors ki మీరు చేసే వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు నెక్స్ట్ మీ వర్క్ గురించి ఐ ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఐ వుడ్ బి ద నెక్స్ట్ థింగ్ బట్ ఐ వుడ్ డెఫినెట్లీ వాంట్ ఎవ్రీ వాంట్ టు సి నేను సృజన్ సర్ అండ్ వర్క్ విల్ ఆల్వేస్ స్పీక్ ఫర్ ఇట్ సెల్ఫ్ టీజర్ ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉందో ట్రైలర్ దాన్ని మించి ఉందండి ఇది అంటే నేనేదో పర్సనల్ గా చెప్తున్న మాట కాదు ఇది ఆడియన్ ఒపీనియన్ ఎందుకంటే టీచర్ లో ఫోన్ ని ఎంత ఇంపాక్ట్ క్లియర్ క్రియేట్ చేశారు ఒక స్టూడెంట్ కష్టపడి ఒక ఫోన్ కొనుక్కుంటే ఆ ఫోన్ పోయింది అది పోయింది పోలీస్ స్టేషన్ లోనే పోలీస్ స్టేషన్ మీదనే కేసు వేయడానికి అనే ఇంపాక్ట్ ఎంత క్రియేట్ చేశారో ట్రైలర్ కు వచ్చేసరికి డబ్బుల గురించి కూడా అకౌంట్ లో అంటే ఒక నార్మల్ స్టూడెంట్ అకౌంట్ లో డబ్బులు పడ్డాయి ఇలాంటి డిస్కషన్స్ వచ్చాయి ట్రైలర్ లో అంతే కదండి 
కథలో అన్ని మలుపులు అంటే ఎలా చెప్పగలుగుతున్నారు అంటే ఎలా చెప్తారు మీరు సినిమా చూసే చెప్తాను సార్ థ్రిల్లర్ కదా సార్ ఏ ఎలిమెంట్ చేసినా సరే మిస్ అయిపోద్ది ఇంట్రెస్ట్ థియేటర్లో ఓకే సో కానీ ఒకటే చెప్పచ్చు టోటల్ సినిమా ఎలా నడుస్తుంది అంటే ఇది బేసిక్గా ప్రతి మనిషికి ఇష్టమైన ఫోను అవసరమైన ఐడెంటిటీ భయమైన గన్ ఈ మూడిటమే కథ నడుస్తుంది సార్ సూపర్ సో ఈ మూడింటి గురించి తెలుసుకోవడానికి థియేటర్కి జూన్ సెకండ్కి అందరు రావాలి కంపల్సరీ ఖచ్చితంగా రిలీజ్ అయిన రెండు పాటలు చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి సో థియేటర్లో ఆర్ఆర్ గురించి మ్యూజిక్ గురించి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోరు మీరు చూసిన టేజరు ట్రైలరు విన్న సాంగ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్తో పోలిస్తే ట్వంటీ పర్సెంట్ మాత్రమే ఆ రేంజ్లో ఉంటుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ మీరు థియేటర్లోకి వెళ్తే ఒక కంప్లీట్ సెవెంటీ ఎంఎం ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేలాగా చాలా మంచి ఆర్ఆర్ ఇచ్చాడు ఈ సినిమాకి చాలా ప్లస్ అవుతుంది ఈ సినిమాకి మహతి డిడ్ అమేజింగ్ జాబ్ అంటే అంటే బేసిక్గా నేను ఇంకెవరిని పొగడాలో కూడా తెలియదు నాకు ఎందుకంటే నేను ఫస్ట్ సినిమా కూడా మహతితో చేయటం వల్ల రెండు సినిమాలకి మహతినే పొగడాల్సి వస్తుంది నా ఆర్ఆర్ కోసం నా పాటల కోసం కానీ బట్ స్టిల్ హీ డిడ్ అన్ అమేజింగ్ జాబ్ విత్ బోత్ ద మూవీస్ అండ్ దిస్ మూవీ ఆల్సో ఐమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ ద ఆర్ఆర్ పాటలు రాయడం కూడా చాలా బాగా రాశారు పాటలు రాసి అంటే రైటర్స్ గురించి ఒకటి కథ రాసిన కృష్ణ చైతన్య గారే రాశారండి రెండో పాట ఏమో వాళ్ళ మేనల్లుడు హర్ష అని కొత్తగా వస్తున్నాడు ఇప్పుడిప్పుడే బట్ హీ డిడ్ అన్ అమేజింగ్ జాబ్ డిఓపి గారి గురించి అనిత్ నాకు డిఓపి అనిత్ వచ్చి ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి ఫ్రెండ్ నాకు ఎప్పుడు అడుగుతూ ఉండి వాడు అనిత్ సార్ మనం చెయ్యాలి మనం చెయ్యాలని చెప్పి నాకే సినిమా లేదు నేనేం చేస్తాను ఆయన తోటి సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ నాంది అప్పుడు కుదరలేదు యాక్చువల్గా అనుకున్నాం ఒక ఆప్షను బట్ కాకపోతే ఇంకా అనుకోకుండా డైరెక్టర్ సైడ్ నుంచి తర్వాత మేము సిద్ధ్ అని చెప్పి అతను వర్క్ చూసి అయిపోయాం సిద్ధతో చేసాం బట్ నేను అనిత్తో చెప్పి అనిత్ డెఫినెట్గా మనం అయితే డెఫినెట్గా వర్క్ చేస్తాం బికాస్ ఐ నో హిస్ వర్క్ ఐ హెవ్ సీన్ హిస్ వర్క్ అనుకున్నాం ఈ ఎప్పుడైతే నేను స్టూడెంట్ సార్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ నేమ్ వచ్చి ఫస్ట్ అండ్ ఓన్లీ నేమ్ డిఓపీ నేమ్ అయితే అనితే పిలిచాం అనిత్ని డైరెక్ట్ గారు పరిచయం చేసాం ఆయన కూడా ఈజ్ ఆల్సో వెరీ హ్యాపీ సో అలాగా ఫైనల్ చేసాం ఇప్పుడు ఈజ్ డూయింగ్ విశ్వక్స్ ఇన్ ఫిలిం ఫిలిం యా నెక్స్ట్ అంటే ఈ టీం నుంచి అందరూ నెక్స్ట్ అంటే మీ నాంది నుంచి ఎలా స్టార్ట్ అయిందో ఈ టీం నుంచి అందరూ కూడా స్టెప్ బై స్టెప్ స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్ళిపోతున్నారు అనమాట ఐ మీన్ కథ ఇచ్చిన సార్ మళ్ళీ ఈ సినిమా ఈ సినిమాకి కథ ఇచ్చిన రైటర్ ప్లస్ ఈ సినిమా కెమెరామెన్ ఆ సినిమాకి షిఫ్ట్ అయ్యారు షిఫ్ట్ అయ్యారు నా ఫస్ట్ సినిమా తీసిన బ్యానర్ లో చేస్తున్నారు ఒక సినిమా ఇప్పుడు అంటే మూడు ఒక పదం ఉంటుంది సార్ ఇల్లు కట్టి చూడు పెళ్లి చేసి చూడు అని అంటారు అంటే ఈ రీసెంట్ టైంలో సినిమా ఇండస్ట్రీలో రీసెంట్ టైంలో సినిమా తీసి చూడు అనేది కూడా హ్యాండ్ దాంట్లో యాడ్ చేయాలనేది అంటే సినిమా వాళ్ళ పరంగా అయితే అది పక్క ఎందుకంటే సినిమా తీయడం అనేది సినిమా తీయడం కాదు సార్ థియేటర్ జనం రప్పించడం అనేది చాలా పెళ్లి చేసి చూడు ఇల్లు కట్టి చూడు అన్నారు కదా థియేటర్ జనం రప్పించి చూడు అన్నది బాగా ఎక్కువ పెట్టాలి ఎక్కువ పెట్టాలి అంటే మీరు ఆల్రెడీ సినిమా తీసేసారు కాబట్టి మీరు నెక్స్ట్ స్టెప్ లో చెప్తున్నా సో ఇది ఆల్రెడీ అంటే అది అంత టఫ్ టాస్క్ సో ఈ జర్నీలో అందరు ఫ్యామిలీ లాగా ముందుకెళ్లారు సో మీరు ఒక్కొక్కరి గురించి అంటే మీకు మెయిన్ పిల్లర్స్ ముందు హీరో హీరోయిన్ అండ్ మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ చేసిన వాళ్ళు డైరెక్టర్ గారు ఒక్కొక్కరి గురించి ఒక్కొక్క వర్డ్లో చెప్పాలంటే మీరు ఏం చెప్తారు అంటే ఒక్క వర్డ్లో చెప్పలేము చాలా ఇప్పుడు ఆయనతో జల్ల అందరితో టూ ఇయర్స్ నుంచి ట్రావెల్ అవుతూ ఉన్నాం కదా బేసిక్గా ఎవ్రీబడీ ఈజ్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ అందరూ కూడా ఏంటంటే దే దే హెవ్ పుట్ దర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్స్ ఇన్ దాట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే దే ఆల్వేస్ ఫెల్ట్ లైక్ ఇట్ వాజ్ దేర్ ఫిలిం ఎవడో ఈ ప్రొడ్యూసర్ మనం ఏదో చేసి వెళ్ళిపోతాం అలా కాదు అట్లా ఎక్కడైతే డబ్బులు వేస్ట్ అవుతున్నాయో దే ఆల్వేస్ ట్రై టు కంట్రోల్ ఫ్రమ్ దేర్ సైడ్ ఉంది గణేష్ గారి సైడ్ అయితే అసలు అంటే ఆయన సినిమా ప్రొడ్యూసర్ ఎలా ఉంటాడో ఆయన అలాగే ఉన్నారు సినిమా ఇది వేస్ట్ అండి అది వేస్ట్ అండి ఇలా అడ్జస్ట్ అయిపోయి ఇలా చేద్దాం అని జనరల్గా ఈ రోజు అట్లాగా అంత తగ్గి ఉండరు బట్ ఆయన ఏంటంటే నాకు డబ్బులు వేస్ట్ అవుతున్నాయి అంటే హీఈస్ ద ఫస్ట్ వన్ మాట ఇలా వెళ్దాం అలా వెళ్దాం అని హీరోకి హీరోయిన్ కావాలా లేకపోతే అంటే గర్ల్ ఫ్రెండ్ అంటే ఇష్టమా ఫోన్ అంటే ఇష్టమా బాగా సెల్ ఫోన్ అంటే ఎమోషన్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ అంటే ప్రాణం ప్రాణం సినిమాలో సంగతి మాట్లాడింది బయట గురించి సో మీ ఫోన్ కొట్టేశారండి మీ ఫోన్ లో ఏదో ఉంది అందుకే కొట్టేశారు
ఎక్కడ పోగొట్టుకుంటారు ఎదుక్కునే వాళ్ళం కదా దాంట్లో ఏమున్నాయో రియల్ లైఫ్ లో ఫోన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం బేసిక్ గా ఎవరికైనా ఇప్పుడు అంటే ఫోన్ పోతే ప్రాణం పోయినంత ఎందుకంటే జీవితం మొత్తం ఫోన్ తోనే ఆధారపడి ఉంది నేను ఫోన్ కి చాలా దూరంగా ఉంటాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓకే ఫోన్ అనేది నాకు డేలో వెరీ మినీ స్కూల్ పార్ట్ ఓకే ఇట్స్ నాట్ ఈవెన్ సిగ్నిఫికెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ మై డే ఆల్సో సో నాకు హీరోయిన్ గారు మీకు అంటే మీకు బాగా నచ్చిన యాప్ ఏంటి మీరు రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేసే యాప్ గూగుల్ కీప్ Yeah, to to keep my calendar okay. and to keep all my my calendar and and all daily tasks and everything in No life. WhatsApp, no YouTube. WhatsApp and Google Keep. Okay, okay. Uh, last YouTube lo chusna, uh, video See, the the trailer. Trailer. Yes, the trailer. Yes, <laughs> <laughs> Producer garu, uh, my headmaster garu. <laughs> So June సెకండ్ కి నేను స్టూడెంట్ సార్ థియేటర్ లో ఆడియన్ ముందుకు వస్తుంది సో మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు అంటే ఇప్పుడు నాంది నాంది రిలీజ్కి ముందు అరే బాగుంటుందొచ్చు అనుకున్నారు ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ డే మార్నింగ్ షో మ్యాట్ని పెద్దగా ఎక్కువ ఫుట్ఫాల్ లేదు బట్ ఫస్ట్ షో నుంచి అన్న వసూల్స్ అయినాయి ఓకే చాలా మంచి సినిమా అని చెప్పి యునానిమస్గా టాక్ అయితే వచ్చింది ఎవ్రీబడి లైక్ డిట్ మేము అనుకున్నప్పుడు అంటే కొంచెం పెద్దోళ్ళుగా ఇష్టపడతారు ఈ నాంది సినిమా ఈ స్టూడెంట్స్ యూత్ పెద్ద నచ్చదేమోలే అనుకున్నాం కానీ బట్ సర్ప్రైజింగ్లీ మొత్తం ఆల్ ఏజ్ గ్రూప్స్ దే లవ్ డిట్ ఓకే అలాగే ఈ సినిమా కూడా ఏంటంటే మార్నింగ్ షోకి మీరు వచ్చి చూస్తే అందరూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కనుక హౌస్ఫుల్ అయింది అనుకోండి అందులో ఒక్కళ్ళు కూడా డిసప్పాయింట్ అవ్వరు ఓకే డెఫినెట్గా అరే నాంది అంటే నాందితో కంపేర్ చేయను నాంది రీస్ ఎ డిఫరెంట్ జానర్ దిస్ ఈజ్ ఎ డిఫరెంట్ జానర్ బట్ దీంట్లో ఏంటంటే కొంచెం యూత్కి యూత్ ఫుల్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి దీంట్లో స్టూడెంట్స్కి బాగా కనెక్ట్ అయ్యేలాగా అలా ఒక ఒక ఫోన్ కొనుగోవాలనుకున్న ఒక ఫాదర్ కనెక్ట్ అవుతుంది ఒక మదర్ కనెక్ట్ అవుతుంది అంటే ఆల్ ఏజ్ గ్రూప్స్ ఆల్ జెండర్స్ కనెక్ట్ అయ్యే సినిమా ఇది సో మీరు ఎవరో డిసప్పాయింట్ అయితే అవరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యుల్ బీ హ్యాపీ సో తప్పకుండా మీరు అందరూ థియేటర్స్కి వచ్చి చూడండి అంటే ఐ విల్ బీ వెరీ హ్యాపీ మీరు కనుక మార్నింగ్ షో నుంచే వస్తే కనుక ఇంకో నెక్స్ట్ నాకు ఒక కొంచెం ఒక ఎనర్జీ వచ్చి ఇంకొక నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ చేయడానికి ఒక ఉత్సాహం వస్తుంది అనమాట అంటే ఒక టూ షోస్ మనం నిరసంగా కూర్చుని ఏంటి జనం రావట్లేదు జనం రావట్లేదు అన్న ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ వద్దని కోరుకుంటున్నాను నేను నేను అంటే మీరు నాంది ఫస్ట్ టైం చేసినప్పుడు అలా ఉండదు సార్ నాకేమనిపిస్తుంది అంటే మీ ఈ బ్రాండ్ వాల్యూ తోటి మార్నింగ్ షో నుంచి ఖచ్చితంగా జనాలు వస్తారని అనుకుంటున్నాను జూన్ సెకండ్ ఓకే సార్ మీరు చెప్పండి డెఫినెట్ గా వస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను వచ్చిన వాళ్ళకి డెఫినెట్ గా డిసప్పాయింట్ అవ్వరు ఆ పూచి నేను ఇస్తున్నాను ఓకే సేమ్ టైం నేను స్టూడెంట్ సార్ టైటిల్ కదండి నేను కూడా ఒక స్టూడెంట్ కష్టపడి ఎగ్జామ్ రాసే రిజల్ట్స్ కోసం ఎదురు చూస్తాడు నేను కూడా స్టూడెంట్ లాగా ఈ సినిమా తీసే రిజల్ట్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను ఎగ్జామ్ రాసిన స్టూడెంట్ కి పాస్ అవుతాడు ఫెయిల్ అవుతాడు తెలుసు ఇంట్లో పేరెంట్స్ ని ఫ్రెండ్స్ ని మాయ్ చేయడం కోసం రిజల్ట్ పేపర్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాం కానీ రిజల్ట్ తెలుసు అదే విధంగా నాకు ఈ రిజల్ట్ ఏంటో అన్నది నాకు తెలుసు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాస్ అది ఏ రేంజ్ లో పాస్ అన్న దాని కోసం వెయిట్ చేస్తున్నా ఈ సినిమా ఒక అద్భుతం చూపిస్తామని నేనేం చెప్పనండి కానీ డెఫినెట్లీ థియేటర్కి వచ్చి చూసిన ప్రతి ఒక్క ఆడియన్ మాత్రం డిసప్పాయింట్ అవ్వడు అలాగే ఒక కొత్త సినిమా చూసాము ఒక కొత్త కథను చూసాము స్క్రీన్ మీద అంత ఒక ఫ్రెష్గా ఉంది ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు అని ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యి ఒక కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్తో అయితే థియేటర్లో నుంచి బయటకు వెళ్తారని నేను మనసు మీద చేసుకొని చెప్పగలను ఎందుకంటే ఈ సినిమాలో పని చేసిన ప్రతి ఒక్కరు చాలా ఇష్టపడి లవ్ చేసి ఈ సినిమాని చేశారు ఎందుకంటే ఈ కథని ప్రతి ఒక్కళ్ళు నమ్మారు ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే కృష్ణ చైతన్య గారి కథ చెప్పారో ఆ రోజు నుంచి ఇప్పటి వరకు ఈ కథని చూసిన వాళ్ళు కానీ విన్న వాళ్ళు కానీ ఎవ్వరూ ఒక కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వలేదని మాత్రం చెప్పలేదు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒక కొత్తగా ఉంది ఒక కొత్త సినిమా ఒక కొత్త కథ ఒక కొత్త పాయింట్ అన్నారు సో డెఫినెట్లీ ఐఎమ్ హోపింగ్ రేపు థియేటర్స్ కూడా ప్రతి ఒక్కరు మన ప్రేక్షకులు వచ్చి ఒక మంచి సినిమా అయితే తప్పకుండా ఆదరిస్తారని ఆల్రెడీ ప్రూవ్ చేశారు సో మళ్ళీ చేస్తారని కూడా నమ్ముతున్నాను I think the whole team is really, really excited mm. because June 2nd is round the corner and uh, it's a very important and the start of my career in this space and even the start in the beginning of <laughs> Ganesh's. So, All four of us are yeah. in the beginning stages <laughs> of our journey. Yeah. <laughs> so, um, we're very, very excited uh, and we hope the audience loves it as much as we have enjoyed making it. Finally, what are you going to say about it? ఎగ్జామ్ రాయాలంటే కావాలి వైట్ పేపర్ జూన్ సెకండ్కి వస్తుం
థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో జూన్ సెకండ్ థియేటర్లో నేను స్టూడెంట్ సార్ అందరూ వెళ్ళి థియేటర్లో చూడండి సూపర్ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ పొందారని చాలా కాన్ఫిడెంట్ ఇచ్చారు సో జూన్ సెకండ్ మిస్ అవ్వద్దు థియేటర్స్లో